हेलो गैस वेलकम बैक अगेन आज हम बात करने वाले हैं लीटल जीन जेनेटिक्स का एक स्पेशल पार्ट है जब भी आप जीन इंटरेक्शन पढ़ते हो जीनों की आपस में एक दूसरे से क्रियाएं पढ़ती हो तो उसमें आपको लीटल जीन देखने को मिलेगा तो ये देखेंगे क्या होता है समस्ट टीपेस का क्या इफेक्ट पड़ता है इसके अलावा आपका जो लक्षण प्रारूप आते हैं बदल के वो क्या आपको देखने को मिलेंगे चलो देखते हैं उसके बाद सबसे पहले देखते हैं क्या होता है तो जीन दैट कैन किल द ऑर्गेनिज्म इफ कम्स इन होमोचैगस कंडीशन यानी कि संयुग में जी अवस्था में आने पर जीन जो कि भ्रूणावस्था में ही उस जीव की डेथ कर सकता है उसे बोलते हैं अब लीतल जीन ठीक है कौन सी अवस्था में संयुग में जी अवस्था में आने पर अब टाइप्स के बारे में बात करते हैं दोनों टाइप का हो सकता है डोमिनेंट भी हो सकता है और रेसेसिव भी हो सकता है ठीक है डोमिनेंट और रेसेसिव ठीक अब रेसेसिव होता है वो जनरली आपको लीदल डी ज़्यादा देखने को मिलेगी वो रेसेसिव की वजह से होती है तो रेसेसिव जब भी समयिक में जीवस्था में आएगा तो ही अपना प्रभाव प्रकट कर पाएगा ठीक है विसमयुग में जीवस्था में आने पर वाहक बना सकता है जीव को उस रोग का लेकिन रोग ही नहीं होगा ठीक है क्योंकि इसमें डोमिनेंट की वजह से इसका प्रभाव है वो दब जाता है तो ये आपको याद रखना है जो ज़्यादा लीतल टी आपको देखने को मिलती है समस्टियाँ पॉपुलेशन में वो रेसेसिव की वजह से मिलती है हालांकि डोमिनेंट भी देखने को मिलेगा ठीक है लेकिन बोल सकते हो आप 90 परसेंट रेसेसिव की वजह से 10 परसेंट डोमिनेंट की वजह से ठीक है तो ये डोमिनेंट वाला ज़्यादा घातक हो जाएगा ना क्योंकि ये समयुग में जी अवस्था में भी अपना प्रभाव प्रकट करेगा और विषम युग में जी में आ गया तो भी अपना प्रभाव प्रकट करेगा ठीक है तो ये याद रखने वाली बात है एग्जाम्पल्स की बात करें तो तीन एग्जाम्पल्स आपको मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं एक तो चूहे में तो चाह कलर दूसरा है प्लांट में लीफ का कलर वो भी लीतल जीन हो सकता है ह्यूमन में बात करें सिकल सेल एनीमिया है जो रोग उसमें भी लीतल जीन आपको देखने को मिल सकता है तो सबसे पहले देखेंगे हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्या होता है तो त्वचा में कलर का बात करते हैं माइस में चूहे में त्वचा की कलर का रंग तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था एल क्यूनट ने उन्होंने क्या देखा था त्वचा का रंग दो तरह का येलो और ब्राउन ठीक है तो जो ब्राउन कलर दे रहा है वो डोमिनेंट वो तो उस वो तो जनरली नॉर्मल था लेकिन जो येलो कलर देता है जो डोमिनेंट है ठीक है वो लीतल जीन होता है अगर ये संयुग में जीवस्था में आ गया तो जीव की डेथ हो जाएगी ठीक है यहाँ पे इसने ये देखा तो यहाँ पे आपको कौन सा टाइम मिल रहा है लीतल जीन का डोमिनेंट ठीक है अब इसने एप बन संक्रमण करवाया एप बन संक्रमण करवाने पर इसने इस तरह से संक्रमण करवाया मेल भी वही फीमेल भी वही तो कैपिटल बाई बाई अब ये जो लीतल जीन है हमारा कैपिटल बाई लीतल जीन है पीला वाला ठीक है अब ये समय में जीवस्था में आ गया तो हमने लक्षण प्रारूप लिखा एक अनुपात ये बाई कैपिटल बाई स्मॉल बाई दो बार आया स्मॉल बाई स्मॉल बाई एक बार आया ठीक है अब ये इसकी तो भ्रूणावस्था में डेथ हो जाएगी क्योंकि लीतल जीन आ गया है समय में जीवस्था में आने पर लीतल जीन तो ये डेथ हो गया अब हमारे पास जो लक्षण प्रारूप चेंज आएगा वो आएगा दो अनुपात एक तो ये याद रखना आपका लीतल जीन जब भी आएगा एवं संक्रमण करवाने के बाद में लक्षण प्रारूप आपको परिवर्तित होकर मिलेगा और वो मिलेगा आपका दो अनुपात एक क्योंकि एक समय में जी अवस्था में आने पर उसकी डेथ हो जाएगी भले वो डोमिनेंट हो या फिर ऐसे से तो बात करते हैं दो एग्जाम्पल स्क्रीन में भी वही सेम चलेगा बस स्नैप ड्रैगन जैसे आप कुत्ता पुष्पादव बोलते हैं उसमें गोल्डन कलर होता है वो लीतल जीन होता है ठीक है ह्यूमन में बात करें तो सिकल सेल जी जीन होता है जो एनीमिया वा, वाला वो भी लीतल टी प्रदान करता है और इसमें आपको एक स्पेशल फैक्ट बता देता हूँ कि इसमें जो आपकी आर है उसका आकार बाई कौन केव से हसीियाकार हो जाता है ठीक है इस तरह से तो आपका जो प्लाज्मोडियम जो आता है प्रोटोजोआ वो इस पर अपना भोजन नहीं कर पाता है इसलिए इसको भोजन नहीं मिलेगा इसलिए इनमें जहाँ भी आपको सिकल सेल एनीमिया के रोगी मिलेंगे वो मलेरिया वाली जगह पे सरवाइव कर पाते हैं तो उन मन में एक पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है बाकी लीतल जीन आपने देख लिया क्या होता है समय में जी अवस्था में आने पर जीव की डेथ करते हैं दोनों टाइप देख लिए मैंने डोमिनेंट और रेसेसिव मोस्टली रेसेसिव देखने को मिलेगा कोट कलर माइस में कोट कलर की बात कर दी है येलो जीन यहाँ पर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है डोमिनेंट समय में जी अवस्था में आने पर डेथ हो गई है आपका लक्षण प्रारूप लक्षण प्रारूप में कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो देखिए ये आपका एक पौधा है ठीक है ये पौधा मान लीजिए ये बहुत बड़ा पौधा है ठीक है और ये छोटा पौधा है तो आप आंखों से देख रहे हो ना ये तो ये लक्षण प्रारूप है एक बड़ा है एक छोटा है ठीक है अब जीनी संरचना में लिखोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो ये भी बड़ा है ये भी बड़ा है ये इस छोटा है तो ये जीनी संरचना है ठीक है ये आनुवंशिक संरचना है जिसे आप मान के करते हो ठीक है ऐसा लिखा नहीं होता है कहीं भी ठीक है 
लेकिन मान के आप गणना करने के लिए ये थोड़ा इजी रहता है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक है अब गुरसूत्र और जीन डीएनए वाला आपको मैं कई बार बता चुका हूँ जीन आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है जीन उसके बाद में आपका आता है डीएनए डीएनए के बाद में आता है क्रोमोसोम तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न रहता है तो ये भी आप सॉल्व कर लेना ठीक है